أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كريبو مبندو متزماجي كتكا مفلوليزو وفيبندي فيتو كيبندي كيلشو بيتا tulizungumzia masala ya kadha na kafara au ulipaji wa funga na ulipaji wa faini ya funga tulijaribu kufafanua kwamba ikiwa mukallaf eh, kwa makusudi atabatilisha au hatofunga mwezi wa Ramadhani ya kwanza kwamba kwa makusudi asifunge pamoja kwamba anajua ni mwezi wa Ramadhani lakini asifunge mwezi wa Ramadhani au la kafunga funga ya mwezi wa Ramadhani lakini kaibatilisha kwa makusudi pia hapa haimaanishi kwamba inapokuwa imepita Ramadhani basi kila kitu kimekwisha bali ni wajibu kwa huyo mukallaf kulipa funga zilizompita au alizoziharibu lakini pia anatakiwa kutoa kafara ambayo ni faini kwa kuacha kwake kufunga na tulisema kafara maana yake ni ile faini au yale malipo ambayo mukallaf ni faini tuseme kupitia matendo kadhaa E, ambayo e, mukallaf huitoa au huitekeleza e, e, na faini hii hutuwekwa au tekelezwa kwa sababu ya kubatilisha kwake nini funga ya wajibu ambayo ilikuwa ni wajibu kwake kwa kuibatilisha basi ni wajibu kwake kufanya nini pamoja na kulipa kadha bi maana anatakiwa kutoa au ku tekeleza kafara lakini tuseme kutoa kafara na tulisema kafara ni mambo matatu sasa yawezekana kulingana na mazingira baadhi ya uh, mambo yasiwepo lakini ilimradi kwamba ni haya mambo matatu ambayo mukallaf eh, anatakiwa atekeleze sasa yawezekana akani ni mukhayyar anachagua moja kati ya haya matatu lakini kuna baadhi ya sehemu ina maana analazimika kuyajumuisha yote kwa pamoja kuyatekeleza yote kama ni matatu matatu mawili mawili tutaelezea pia ufafanuzi wake kwa hiyo mambo matatu ambayo ndio kafara ambayo e, mukallaf anatakiwa aitoe kwa kuacha kwake kufunga funga ya wajib au kwa kuibatilisha funga yake ya wajib anatakiwa afatoe kafara zifuatazo kwanza eh, kafara ya kwanza ni ni kumwacha mtumwa huru Kim, kama kipindi ambacho kulikuwa na hali hiyo ya utumwa kama kihistoria inavyoeleza na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam moja ya njia aliyoitumia kuweza kuondoa hali hii katika nini ni jamii ni kupitia hukumu kama hizi za Kiislamu kwamba Mwenyezi Mungu akaweka faradhi kwamba inapotokea baadhi ya nini basi itumike fursa hiyo kuachia huru nini wale watumwa ambao walikuwa chini ya uh, uh, saitara ya baadhi ya nini ya watu iwe imma iwe chini yake au chini ya mwingine bi maana unamnunua yule mtu kisha unamwachia nini huru kwa hiyo kafara ya kwanza kwa ambayo 
inamuelekea mukallaf alobatilisha funga yake kwa maksudi au aloacha kufunga mwezi wa Ramadhani pamoja na kutakiwa kulipa ile funga aloiacha na maana natakiwa amwache huru mtumwa pili kufunga miezi miwili mfululizo yani miezi ya siku stini. ina maana anatakiwa mukallaf akiharibu funga yake anatakiwa ile funga afa nini ai e, e, nini afunge ikafara afunge miezi miwili mfululizo pamoja na kuilipa ile siku anatakiwa afunge miezi miwili mfululizo tena si kwa kutenganisha ni miezi miwili mfululizo kama nilivyosema kwamba ni moja hadi nyingine hadi umalize siku lakini mafukaha katika kuifafanua wamesema miezi miwili mfululizo inathibiti kwa kufunga siku 30 na moja ni maana mwezi wa kwanza kamili na kuongeza siku ya mwezi katika mwezi wa pili hii ni lazima ziwe mfululizo ama siku zilizobakia ni maana mukallaf si lazima afunge mfululizo anaweza kafunga siku akapumzika kafunga wiki moja akapumzika ka last wiki alafu kisha akamalizia lakini zile siku 31 ni lazima afanye nini azifunge mfululizo bila ya kutenganisha e, kafara ya tatu au aina ya tatu ya kafara ni kualisha mafukara sitini kualisha mafukara sitini na hapa tunaposema wa kualisha sio kuwaita tu ni bemaana kwamba ni kuwapatia mlo ambao unamtosha kuweza unatosha kuweza kumfanya mtu ashibe kwa hiyo ni kumlisha kualisha mafukara sitini mafukara sitini kila mmoja apate kiwango ambacho kitaweza kumtosha kama mlo wa siku au mlo mmoja Hapa si sije ikaeleweka vibaya si mlo wa siku kiasi yes, ambacho tuzihesabu labda kwa siku milo miwili au labda mitapana ni kwamba ni kitu chakula kinachotosha kwa mlo mmoja kwa mfano e, tuchukue kwamba labda mtu anakula nusu kilo ya nini ya ya, ya mchele kwa mfano ni maana unampatia kiwango hicho kwa hivyo basi sasa e, kiwango hicho kama na hapa kabla nimesema kwamba jialia kwamba ni chakula umepika na umekigawa baada ya kuwa kimesha nini andaliwa. Kwa maana una, pia unaweza au la hakijaandaliwa basi inabidi umpatie ya kitu ambacho au chakula ambacho kitaweza kumtosha kwa mlo mmoja. Sasa hiyo sio mtu mmoja bimana unatakiwa uwalishe watu sitini. Sasa yawezekana ni mlo ambao ni chakula ambacho tayari kimeshaandaliwa au la bado hakijaandaliwa kwa hiyo unampa e, kama wanaosema ni mud ile bime kibaba kimoja tunatumia so, kinini Kiswahili kinatumika kibaba kibaba kimoja cha nini cha chakula sasa kile kibaba yawezekana kikawa ni na kilo kadhaa kulingana na e, ilivyozoeleka au inavyofahamika kibaba kina wazni gani kwa hiyo kibaba kimoja kinatosha kuweza kumpatia kila nini kila mmoja sasa kiwe ni chakula kilichoandaliwa au la ni chakula kijaandaliwa lakini kiweze kutosheleza kwa mlo mmoja kwa hivyo hizi ndio aina tatu au vitu vitatu ambavyo vinaunda kitu kinachoitwa kafara sasa na hapa ni mukallaf anachagua kipi ataweza kufanya nini kutekeleza sasa kwa mfano cha kwanza kumwachia huru mtumwa mazingira au sehemu nyingine sasa hivi hakuna swala la utumwa 
Kwa hivyo inabakia ni vitu viwili. Kwa hiyo katika vitu viwili hivi mtachagua ima kufunga miezi miwili mfululizo au la kuwalisha maskini sitini. Hii ndio e, kafara ambayo mukallaf anatakiwa aitoe. Lakini wakati gani tumesema anatakiwa aitoe kwanza, sehemu ya kwanza ambayo mukallaf anatakiwa kutoa kafara ni pale ambapo kwa makusudi hatofunga mwezi wa Ramadhani na hiyo ni siku moja mukallaf nazim aelewe hiyo sio kafara ya mwezi mzima bali ni, ni kafara ya siku acha kufunga siku moja kwa hiyo hesabu ikiwa ni siku 30 kwa ina maana kila siku inabidi uhesabu hivyo kwa hivyo kwa kusistiza tena hii ni kafara ya siku moja ambapo ukiacha kufunga siku moja kafara ya pamoja na kuilipa ile siku kafara yake ima ufunge miezi miwili au uwalishe mas, mafukara sitini kwa funga moja sasa ikiwa ni mwezi mzima haujafunga basi uhesabu kila siku moja uhesabu kiwango hicho cha nini cha kafara e, kwa hivyo basi sababu ya kwanza ya kumfanya mukallaf alipe funga na atoe kafara ni kuacha kufunga mwezi wa Ramadhani kwa makusudi au kuibatilisha funga yake ya mwezi wa Ramadhani ameanza na ameinuia kufunga na kufunga lakini ilipofika mahala kaamua kufanya nini kuiharibu ile funga kwa hivyo inatakiwa ailipe afanye kadha ya ile siku lakini pia ni wajibu kwake kutoa nini au kufanya au kutoa kafara kama ambavyo tumefafanua Masala pili ni kwamba mukallaf ambaye ni wajibu kwake kutoa kafara eh, kama tulivyofafanua mukallaf ambaye imekuwa ni wajibu kwake kwa nini kutoa kafara ni kwamba anachagua ana hiari ya kufanya mojawapo kati ya haya mambo matatu tuliyoyaeleza e, na kwa sababu ile sehemu ya kwanza au aina ya kwanza kafara ambayo ni kumwacha mtumwa kwa ulimwengu wa leo kwa zama za leo hai, hai, ni sivi si rahisi kuweza kuipata kwa ina maana kafara yake inahamia katika ile suala la pili na suala la nini la tatu lakini tujalie au ikitokea kwamba mukallaf hajaweza kufanya lolote kati ya mambo haya ambayo ndio yanayo e, takiwa kuyafanya katika nini kafara e, yani uwezo wake hana uwezo wa kuweza kufanya nini kuyatekeleza la kwanza halipo pili kufunga siku stini hawezi kuwalisha mafukara pia uwezo huo hana e, nini la kufanya hapa kwanza inaangalia bimana atoe kulingana na nini na uwezo wake atakaokuwa nao ajitahidi kwa yule uwezo atakapofikia basi aweze kutekeleza hilo lakini pia ikiwa hakuweza kabisa bimana mwisho kabisa ni wajibu kwake kufanya nini istighfari kuomba msamaha na tauba kwa lile ambalo alilifanya au kwa kuacha kwake ile funga Masala ya nne ni kwamba mukallaf ambaye anania au amekusudia kufunga au ku, e, kufunga e, au tuseme ni nini ni kufunga miezi miwili ikiwa ni kafara ya kubatilisha funga yake. Yaani yeye hakuamua kulisha chakula bali kaamua kufunga miezi miwili. Ni wajib pia akiamua kufunga sio kwamba afunge siku moja asimame siku ya pila bali ni wajib afunge siku 31 mfululizo. Halakini pia baada ya kumaliza siku 30 siku zilizobakia hakuna ishkali kuweza kufanya nini kutenganisha bimana akafunga siku moja akapumzika akafunga siku 
e, nyingine inayofuatia au kaosponga wiki moja kapumzika baada wiki kalafu tena akaendelea hakuna ishkali katika hilo kwa hivyo katika sehemu hizi au mahali hapa mukallaf anapoharibu funga yake kwa makusudi kaibatilisha kwa mfano alikuwa amefunga kwa makusudi akaamua kula au akaamua kufanya vile vitu ambavyo vinabatilisha nini funga ina maana huyu au la ni mwezi wa Ramadhani umefika hataki kufunga kwa makusudi labda wengine kwa kutoa nyudhuru zisizo za msingi na maana huyu pia anatakiwa fanya nini anatakiwa uh, ailipe aze ulipe kama ni mwezi au ulipe mwezi wa Ramadhani lakini pia ajue kwamba kuna kafara ambayo inamlazimu kuitoa kuna baadhi ya sehemu au kuna baadhi ya sehemu pia ambazo mukallaf pamoja na kwamba anatakiwa kufunga anatakiwa kulipa funga ilo mpita lakini hatakiwi kutoa e, kafara bali huyu anatakiwa tu kulipa lakini kafara si wajibu wake ama ni sehemu zipi hizo inshallah tutazieleza katika kipindi kijacho sallallahu ala muhammad wa ali muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا خير هاد للانام انت الذي شرفت كل مشرف انت الذي شرفت كل مشرفين